他社さんで起こしました事故、事例に基づいて、自社の職員表示ミス防止体制を確認してみましょうという、こちらのテーマに入ります。こちらは今年の成果物になるわけですけれども、昨年度の成果物が農産物、農産加工品編、今年が畜産物、畜産加工品編と形になっております。でこちらのフォーマットはですね、昨年、まあ、令和2年、3年と踏襲した、えー、分え自己分析表になっておりまして、違うのはですね、右上にどの段階で事故が起こったのかということを星取り表にしているんですね。企画段階、準備段階、製造段階、出荷段階で、どこの事故が起こったのかということで、自分た,私自分たちのポジション、ポジションごとに応じてですね、特に企画をする方は、この企画のところをよく見ましょう。製造に当たる方は、製造でのミスというところを中心にまずは見てみましょうというような、どこの、えー、工程で事故が起こったのかというのが分かるような。えー、表を付与していいますというとうころですでこちらはですね、えっと、畜産物編が10例、畜産加工品の中でも食肉が10例で、酪、え、農、ー、食品が10例、全部30例、えー、用意しているんですが、今日は時間の関係上でですね、えー、省いてお話をしていくという形になります。じゃあ、次、えー、の,のページに46ページを。ご覧くださいでこれですね、全部文字が小さいのでですね、お手元の資料、紙ベース等々、画面ベースでですね、見ていただければいいのかなと思います。これは生鮮の食肉ですね、工程としては企画して、まあ、仕入れて、お肉の肉片を仕入れて、加工調整して、ラベルを発行して出荷したという、この中でも企画段階でのミスと。形になります、えー、牛は牛トラサビリティ法っていうのがありますよね。牛の個体識別番号を表示せずに販売しちゃった。いやいや、実はですね、えー、表示担当者が牛のタン、これ内臓ですよねと、とロース、まあ、特定食品、食肉、牛肉に、えー、当たるんですが、焼肉の盛り合わせに対して、えー、タンが入ってるからいいだろうとかですね、逆にその特定食肉であるロース、の個体識別番号は、まあ、表示しないで販売しちゃった。いやいや、ちゃんと特定食肉が含まれる場合には、食えー、牛トラセビリティ法に基づいて、特定食肉であるロースの個体識別番号を書くべきでしたね。えすなわち、えー、牛トラセビリティ法を、まあ、理解していなかったというおうちでございます。なので、えーたいえー、制度自体をです、ね、しっかりともう一度再認識しましょう。もしくは、まあ、2人体制等々でチェックを厳重にしましょうみたいな形でしょうか。で、日日のポイントとしてはですね、まずはあしっかりと食品表示基準を確認する体制を作り上げましょう。さらには従業員のスキルアップ、農林水産省さんの方でですね、YouTube 動画,動画も作っております、その辺を従業員さんに見せつつですね、解説をしたりですとか、ポイントを解説するとか、そんな形でのスキルアップもいいのかなというところが、この辺に書,か書いていますということです。で食肉の2例目、47ページ、ねえー、1枚めくってください。こちらはですね、これも企画段階での間違いということで、えー、認識不足により大送り表示をしちゃった。でそもそもですね、生鮮で大送り表示とか、または表示っていうのは、よろしくないですよねそういった。そういったルールはないと。そうなんですけども、外国2カ国の原料豚肉を使用するひき肉で、原料の仕入れ状態によって産地が結構割合が変動することから、もう面倒だ。外国産としちゃえみたいな。外国産という表示もないんですけども、そもそもの表示法を理解していなかったというところになりますね。同じお肉をです、ね、ブレンドした場合であっても、重量割合の多い順番にこう書きましょうというルールがありますので、この場合は、例えばアメリカ産を一番多く使って、次にブラジル産の豚肉をひき肉にした場合には、アメリカ産、点、ブラジル産みたいな形で書くべきでしたねというところです
。こちらも結局はルールをよく理解していなかったという形になるかと思います。で、こういったコラムもですね、ところどころありますので、その辺で理解を深めていただければいいのかなというところです。生鮮3例目ですね。こちらは、最後、出荷する段階で間違えちゃいましたというミス。名称、原産地等の表示をせずに販売した。どんな事例かと言いますと、冷凍ブランドで冷、冷凍のブランド黒豚、ね、ブランド黒豚の通信販売において、商品発送の委託先が、商品説明書の同梱を失念して発送したために、いろいろな表示をせずに販売したということになります。こちらは、食品表示法に基づいて、豚肉の情報、産地をちゃんと付与、付記、添付すべきでしたというところです。こちらはですね、例えば、生鮮食品を生産した場所で販売する場合には、一部の表示事項はの表示はまあ利用しませんけれども、通信販売をすると。いうことになればですね、表示はもちろん必要になり、義務になりますよという、こういうルールをですね、理解していなかった。もしくは委託した先ですね、郵送する先もその同封をまあ失念していましたというところなので、双方でしっかりと作業標準書みたいなものをですね、えー、作って、えー、同梱物にはちゃんとこうチェックして入ってる、入ってる、問題ないみたいな形でチェックリストを作ったと。いうような再発,再,、えー、と再発防止をされているという、こんな事例でございます。はい。で、先生の次は、加工食品ですね。食肉製品についてお話を引き続きやっていきます。こちらはですね、5人による一部項目の表示漏れ。ですね。豚,う、えー、と,豚と牛の合いびき肉。の、まあ、企画をして、えー、包材調達して、原材料調達して、加工をして、包装して、出荷という中での、企画の段階でのミスという事例でございます。原材料名、原産地表示をせずに販売しちゃった。豚、牛の合いびき肉。合いびき肉ですので、加工食品になるんですよね。えでも、その生鮮食品であるか、加工食品か、仕入れ先に聞いたところ、生,生なんだから生成食品なんじゃないかみたいな回答を受けて、真に受けてですね、原材料名及び原産地名を書かずに表示、販売しちゃった。こちらは、食品表示法に基づいて2種類以上の品種の異なる肉を使った場合には、加工食品としての扱いなんだよと、ところですね。この辺もコラムで詳しく書いております。加工食品表示基準 Q&A の総則11、12、あたりにですね、書いておりますので、こういったルールをですね、今一度見直し、再教育等々をお願いしたいなというところかと思います。加工食品2例目、ね。こちらも企画段階なんですが、原材料名を表示せずに販売しちゃった。どういうことかなと。総菜、おかずの外観からとんかつであることが明らかなため、豚肉を原材料名欄に表示しなくてもいいかなみたいな。形で割愛をして書かずに、かつの衣の原材料だけを書いた。いやいや、とんかつか、いや、ささみフライかもしれませんしね、というところですよね。えー、ですので、これは食品表示法に基づいて、衣の情報に加えて、えー、重量割合の順に、その豚肉、国産とか、アメリカ産というような情報も表示すべきでしたね。ただし、おかずの場合での省略ルールというのも、えー、ありますので、その辺は Q&A にも書いておりますので、この辺を参照してくださいと。いうことかと思います。じゃあ、加工食品3例目、次のページめくって、51ページになります。これはですね、もう企画段階から調達して、加工して、えー、放送して出荷するまで、ほぼほぼみんながですね、間違った扱いをしてしまったという事例でございます。間違った、誤った原産地を表示して販売。ハムの原材料の仕入れ上の都合上ですね、商品ラベルの原産地表示と実際の原産地が県内地域レベルで異なっている状態。すなわちですね、埼玉県というのは共通なんですけども
、埼玉県入間郡産と表示してあって、実際は埼玉県の秩父郡産だと、より地域を限定することによって、産地、地産地消みたいなことを歌いたかったんでしょうかね。だけども、実際は、えー、っと秩,父秩父産を主張していたんですけども、表示が入間郡産だと。でもそれは口頭で、いや、これって実はこう書いてるけど、同じ計算だから、ごめんね、間違ってたみたいな形で、対応してたんでしょうかね。いやいや、だめですよというところかと思います。加工食品の表示に関して、こういった制度の理解をしていなかったと。ただしですね、こういったあのきっちりと表示する場合には、産地表示別のルールもこうありますので、この辺もしっかりと確認した上でですね、表示に反映。来ていただければいいのかなと思っております。はい、加工食品の4例目いきます。その書のページ、52ページになります。これはですね、客の段階でのミスというところで、輸入品を国内製造と表示して販売しちゃった。輸入代理店でスライスして加工したベーコン商品について、アメリカ産と表示すべきところを、自社でこうスライス、加工したので、国内製造でいいじゃんみたいな形で表示しちゃったんですね。いやいや、えー、輸入加工品を単なる解凍とか小分けとか、リパック再、えー、再放送する場合には、製造元の原産地表示、原産地表示が必要になるんだよということを、失念、制度を理解していなかったということになります。これよくスーパーさんでのあるあるですよね。バックヤードでの製作業の取り扱いみたいなのもありますので、この辺の Q&A を今一度よくご理解、教育等々をしていただければいいのかなというところでございます。はい、ここまでがですね、食肉の加工、食肉加工食品でございました。で次、4つ目ですね、酪農製品についてですね、えー、をご紹介いたします。で、こちらもですね、企画段階でのミスというところで、えー、原料原産地の対象原材料を誤認して表示をしてしまった。これちょっとですね、特殊でこう頭でこう思い浮かべながら聞いていただきたいんですが、粉末の砂糖、粉末の全粉乳、粉末のゼラチンの重量順、この重量順で製造した牛乳ゼリーがあります。重量割合の多い順番から砂糖、全粉乳、ゼラチンで作った牛乳ゼリーなんですが、全粉乳に水を加えた牛乳状の液体を製造してから砂糖等を添加したことから、牛乳状にした全粉乳が重量割合上位1位になると誤認した。すなわち、重量割合は普通は砂糖、全粉乳、ゼラチンですので、砂糖がですね、一番重たい。だけど、一旦全粉乳に水を加えて牛乳状にした牛乳が一番重たいっていうような勘違いをしたんですね。んじゃあ、これお茶。ね。これって、重要割合上位1位は水で水を表示するんかいっていうところですよね、えー。これはやっぱりそうは書いてないですよね。えー、緑茶、各国産、スラッシュ、添加物ってビタミン C と酵母粉末を使ってますよというところで、まあ、水はですね、加えた水というのは、えー、っと、重量割合には入りませんということになります。えー、Q&A の言,言語版には書かれていますので、この辺もですね、一度よく目を,目を通しておいてくださいというところかと思います。酪農製品続いて 2, 2例目。プライスラベルに名称を表示せずに販売しちゃった。うん。名称を表示しなかった。バルクでですね、仕入れたバター、の製品を小分けして販売する際に、このバターはですね、知名度が高い登録商標の商品で、一般消費者に浸透しているから
トライスラベルのデータにはですね、商品名だけを書いている。名称は書かなかった。いやいや。しっかりと食料食品表示法に基づいて、名称もちゃんと書いておきましょうということですね。これ、あの小分け販売のルールで、ちょっといろいろケアレスミスもありますので、えー、食品表示 Q&A の原則17というところにもいろいろと書いてございますので,です、ね、この辺も確認お願いしますというところです。はい、加工食品の3例目、次のページめくってください。誤認による表示自体の漏れ。これもです、ね、結構よくある事例かなと思います。ラッピングしてですね、中身が見えないラッピングをしたために、まあ、個包装に書いてあるから、ラッピングの方には一括表示いらないかなみたいな形で販売したとですね、えー。詳しくは、それぞれ原産地の異なるナチュラルチーズを個包装された商品をまとめてラッピングして販売したけども、ラッピングには表示せずに販売していた。個包装にはちゃんと表示はしてあったんですね。透き通ってです、ね、中身がこう見えてこうよ、よくこうあの見れば書いてある。でも、ラッピングをして、外からは見えないとなった場合にはです、ね、しっかりとラッピングした上から、加工食品に必要な一括表示を表示すべきでしたね。でこの時に、客の方は、いやいや、そんな。透明でやるとか、ご放送にするとは思っていなかったみたいな、こういったのもありますよね。なので、企画段階で販売方法をちゃんと考慮しておく。ね。そんなことも必要ですし、ラッピングの担当者が、これって見えなくなるから、表示した方がいいんじゃないのすべきですよね。というようにですね。こんな情報共有とか、か、で理解度をですね、あの情報の共有と制度の理解不足というところも重なって、こんな事故が起こってしまいましたと,ところですね。こちらの個包装と集合包装に関するルールというところも詳しく載っておりますので、加工の251番に書かれております。今一度ご確認のほどお願いしたいと,いところです。はい、じゃあ最後になります。この事例もですね、結構あるんですね。簡易放送、何をもって簡易放送かというところになるんですが、一括表示をしないで販売したという事例でございます。ホール状、円柱状のですね、ナチュラルチーズをカットして、パラフィンシーで簡易放送して、カットチーズは簡易放送に当たらないと思い、一括表示なしで販売した。いやいや、パラフィン紙でこう巻いた段階でですね、これは放送に当たりますので、食品表示法に基づいて簡易放送の上から加工食品に必要な一括表示の項目を表示すべきでしたね。ここにですね、放送容器に関するルールというのがあります。容器放送に入れられた加工食品とは食品、加工食品を容器包装しているもので、そのままの状態で消費者に引き渡せるものを言います。また、容器包装に入れられた、入れられたとは、詰めるとか入りの区別をしません。例えば、容器包装に入れられた加工食品と、いや次はですね、この、この、今から言うのは加工食品に当たりますよ。ねセロハンテープで止めた、輪ゴムで止めたというような包装容器に入れられた加工食品は、これは包装に当たりますよということですよねで。この事例のように、パラフィンシーで簡易な包装、方法で包装したもの、ね、こちらも対象になりますよという、こういうルールがありますので、今一度確認いただければなというところです。以上ですね、今、本日はこの3つ、ですね、小冊子についての解説をさせていただきました。最後になりますけれども、こちらのです、ね、右上にある QR コードを携帯でこうパシッとやりますと、農林水産省様のです、ね、ホームページにたどり着きます。そこにはです、ね、動画、まあ、10分程度の動画等が
、えー、載っておりますので、こちらを活用していただいてですね、従業員教育とか再教育に使っていただければよろしいのかなと思っております。はい、以上、私からのですね、説明を終わりにしたいと思います。ご清聴誠にありがとうございました。